സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് സൽവാർ തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സൽവാർ തയ്ക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ പാർട്ടും ലെഗ് പാർട്ടും എടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ പാർട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡില് തയ്ക്കാനുള്ള അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ തയ്ക്കാനുള്ള അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ ലെങ്ത്തിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡില് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇടത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് കിട്ടും എതിർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് താഴോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ ഒരു ഇഞ്ചിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും താഴോട്ടേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഫ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നീഡിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് പൊക്കി വെക്കുക നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് താഴെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന് ശേഷമുള്ള തുണി ഇതുപോലെ നിവർത്താ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് താഴോട്ടേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഇടാനുള്ള പാട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അര ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് മടക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം വേണമെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം താഴെ എത്തിയാൽ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ ഫൂട്ട് മുകളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാം പിന്നീട് തുണിയൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടും ഇതുപോലെ മടക്കി തയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പാൻഡിന്റെ മുകൾ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പാൻഡിന്റെ ഹൈറ്റിൽ തയ്ക്കാനുള്ള അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് തയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് അര ഇഞ്ച് താഴെ വരുന്ന ലെഗ് പാർട്ടുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒന്നര ഇഞ്ച് വള്ളി ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള പാർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് മടക്ക് മടക്കും വീണ്ടും മടക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വരെയുള്ള അതായത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പാർട്ടാണ് തയ്ക്കാനുള്ളത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് സീമ ലെവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അര ഇഞ്ച് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മടക്കുക പിന്നീട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ മടക്കുക ഈ ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ വള്ളി ഇടുന്നതിന് അതായത് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഇടുന്നതിനുള്ള പാർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ അയൺ ചെയ്തിട്ട് തയ്ച്ചാലും മതി അതാകുമ്പം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് അവസാനിക്കുന്നിടത്തും ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പാർട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഇടുന്നത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ മുൻഭാഗമാണിത് ഇനി വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൽ നോച്ചസ് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിനെ ഇങ്ങനെ
ഇത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ടാണ് ഇവിടെയും നോച്ചസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏഴര ഇഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അര ഇഞ്ച് ലെഗ് പാർട്ടുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ആങ്കിൾ പാർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആങ്കിൾ പാർട്ട് തയ്ക്കുമ്പോൾ ആങ്കിൾ പാർട്ടിനെ കട്ടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ ആങ്കിൾ പാർട്ടിൻ്റെ അത്രയും നീളത്തിൽ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആങ്കിൾ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിഞ്ച് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കാം ആദ്യം അര ഇഞ്ച് മടക്കുക പിന്നീട് ഒരിഞ്ച് ഇതുപോലെ മടക്കി ഇതിലൂടെ തയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടിലും ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ അര ഇഞ്ച് ആദ്യം മടക്കുക പിന്നീട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടെ മടക്കി ഇതിലൂടെ താഴേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിൽ ഡിസൈനർ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത് സ്റ്റിച്ചാണിത് നമ്മൾ ആങ്കിൾ പാർട്ടിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റിച്ചുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം ഒരേപോലെ ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം വന്ന ഫാബ്രിക്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് പാർട്ടിലും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത സെയിം സ്റ്റിച്ചിങ് ആവർത്തിക്കുക ആദ്യം അരേഞ്ച് മടക്കുക പിന്നീട് ഒരിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അധികമുള്ള തുണി നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ആങ്കിൾ പാർട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രോച്ച് ഏരിയ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടും റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മുടെ രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെയും റൈറ്റ് സൈഡാണ് പിന്നീട് രണ്ട് ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെയും ക്രോച്ച് ചെയ്യ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രോച്ച് ഏരിയക്ക് അര ഇഞ്ചാണ് സീമ അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ക്രോച്ച് ഏരിയയിലൂടെ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് അകലത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ എതിർവശത്തും ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നിടത്ത് നമുക്കൊരു ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം ഇതേ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെ എതിർഭാഗത്തും ആവർത്തിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ആങ്കിൾ പാർട്ടിന്റെ പകുതി ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ വരച്ച ലൈനും ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിലും ആങ്കിൾ റൗണ്ടിന്റെ പകുതി മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലെഗിന്റെ ആങ്കിൾ പാർട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് ലൈന് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നോച്ചസ് കൊടുത്ത കാരണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ലൈൻ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നോച്ചസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരിഞ്ച് അകലത്തിൽ തയ്ച്ചാൽ മതിയാവും ക്രോച്ച് കേവിൽ മാർക്കിംഗ് പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെയും ലോക്കിംഗ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടെ കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ച ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ പാർട്ടും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ പാർട്ടുമാണിത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഭാഗവുമാണ് യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലെഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ലെഗ്ത്ത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ലെഗ്ത്തിനെക്കാട്ട
pleats are like umbo, length korachu under the matu. Angana ye length render bagatula length korachu under the waistband in the atrium length namala, aku under the Panamakarta tennis yan leather, pleats like a lana. Pleats are like the Waistband in the part of Nokia Manslam, Idana waistband in the Munvashite or another. Left part in it, Rend of Hago, Oribola Taisana, Namaka, E the Baga Manangir, Munvashite Edaka. In the Namaka pleats of Ika and it to Tuni Madakana the Engineer Noka. Pleats of Vodakumba, Ella pleats of Ori Adavi Edakan Stromica, Adebola Tane, Idadavatu, Valeduatu, Isura Denam, Tulia Makan Stromica. Now, we will put the back part in the pleats. If you have a back part, you can back part in the pleats. If you have a back part, you can put the back part in the pleats. If you have a cross curve, you can the pleats अरे <laughs> We will mark the back part of the waistband. This is 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 the back part of the Munvasha pleats could have been the Ganyan Naka. Munvasha pleats in the winded to Tuni Madakamboda number pleats cross curve in a face in the Nakana Vitilana, Tuni we will put the pleats in the pleats. We will put the pleats in the pleats. We will put the pleats in the pleats. We will put we will have a length of 3 and 4 plates. We will have a length of 3 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 plates. We will I will put the pleats in the same way. I will put the pleats in the same way. I will put the pleats in the same way. I will put the pleats in the same way. I will put We will put the waist band in the waist band. We will put the leg part in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length. We will put the waist band in the length
എല്ലാ പ്ലീറ്റ്സും ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇടത് ഭാഗത്തും വലത് ഭാഗത്തും ഒരേ എണ്ണം പ്ലീറ്റ്സ് തന്നെ ആവാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാൻഡുമായിട്ട് ലെഗ് പാർട്ട് യോജിപ്പിക്കാം സ്യൂവിങ്ങിൽ ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ്സ് തയ്ക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവര് സാവധാനം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ലെഗ് പാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെയാണ് തയ്ക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് അകലത്തിലാണ് തയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് വേസ്റ്റ് ബാൻഡുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലെഗ് പാർട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ താഴ്ഭാഗവും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ലെഗ് പാർട്ടിന്റെ നല്ല വശം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ നല്ല വശവുമായിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ പിന്നീട് ഇത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതും ക്രോസ് ലൈനും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് മുകളിലൂടെ തയ്ക്കാം റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഗ് പാർട്ടിന്റെയും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് കേവും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന്റെ മധ്യഭാഗവും തമ്മിലാണ് യോജിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോസ് കേവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൈഡ് നോച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അതും നമ്മൾ നേരത്തെ ലെഗ് പാർട്ടില് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഒരുമിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ താഴത്തെ ലെങ്ത്തും പ്ലീറ്റ്സ് തയ്ച്ചിട്ട് വരുന്ന ലെഗ് പാർട്ടിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ലെങ്ത്തും സെയിം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറകു വശത്ത് ഒന്നുകിൽ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീറ്റ്സ് അഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആക്കി ആക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെ നോച്ച് കാണാം ഇവിടെ ലെഗ് പാർട്ടിന്റെ പുറകു വശത്തെ ക്രോസ് ലൈനും കാണാൻ പറ്റും ഈ ലൈനും ഈ നോച്ചും ഒരേ സ്ഥലത്ത് വന്നാലാണ് നമ്മുടെ ലെഗ് പാർട്ടിന്റെയും വേസ്റ്റ് ബാൻഡിന്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആവാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിൽ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതും ഇതും ഒരേ സ്ഥലത്താക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചസ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്താക്കുവാണ് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ച പ്ലീറ്റ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന പ്ലീറ്റ്സും ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ നോച്ചും ക്രോച്ച് ലൈറ്റും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയായി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നീട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത്ത് തുല്യാണോ നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്തത് ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് വച്ച് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോ അധിക അളവ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് പാർട്ടിൽ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കാം എനിക്കിവിടെ ഇപ്പോ ഇത്രയും ലെങ്ത് അധികമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് കൂടെ കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം പാർട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ഷമയോടുകൂടെ പതുക്കി ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ചുരിദാർ പാൻറ്റാണിത് ഇതിന്റെ മുൻവശാണിത് ചുരിദാർ പാൻറ്റിന്റെ പുറക് വശമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് ബാൻഡിലൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കാം ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു പാർട്ട് മുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിലൂടെ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴെ തുണി മടങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
ശ്രദ്ധിക്കണം വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വേസ്റ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണിത് ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ റോങ് സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഈ തുണി മുകളിൽ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ തുണി മടങ്ങി പോകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് വള്ളി തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിൽ തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പീസാക്കി എടുക്കാം യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഈ രണ്ട് തുണിയെയും യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചും കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഈ വരച്ച ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വീതിയിലും പിന്നെ നമ്മൾ മടക്കിയതിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന വിധത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത തുണി റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളിൽ വരുന്ന വിധത്തിലാണ് മടക്കിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇത് റോങ് സൈഡും ആണ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് വീതി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നീട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മടക്കിയതിൻ്റെ പകുതി വരുന്ന വിധത്തിലും ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വീതി ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തും ഉള്ള വീതിയെല്ലാം ഒരുപോലെയാവണം ഇനി ഇതുപോലെ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നൂല് സൂചിയിൽ കുറക്കുക പിന്നീട് ഈ സൂചി ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്തിവിടെ സൂചി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക ഇതിവിടെ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നീട് സൂചി ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇടുക ഈ സൂചി ഇതുപോലെ കയറ്റി കയറ്റി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂചി കയ്യിൽ തറിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം സൂചി ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുക പിന്നീട് ഇത് ഉള്ളിലേക്കാക്കാൻ നോക്കുക ഈ ഒരു പാർട്ട് ചെറുതായിട്ട് സീം റിപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക ഈ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഈ പാർട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കാക്കി കൊടുക്കുക സൂചി സൂക്ഷിക്കണം പിന്നീട് ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടതുഭാഗവും വലതുഭാഗവും ഒരേ നീളത്തിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടതുവശം കുറച്ച് വീതി അധികവും വലതുവശം വീതി കുറഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗം കുറഞ്ഞിട്ടും ഈ ഭാഗം കൂടിയിരിക്കരുത് സൂചി സൂക്ഷിക്കണം നൂല് കുറച്ച് നീളത്തിലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാക്കിയ തുണി ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് മാറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇടതും വലതും ഒരേ അകലാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ നൂല് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം റെഡിമെയ്ഡ് സ്ട്രിങ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി നമുക്ക് ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രോ സ്ട്രിങ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേഫ്റ്റി പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ഡ്രോ സ്ട്രിങ്ങിന് പിന്ന് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലാക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൽവർ 
सलवार पैंट स्टिचिंग पूर्ति आए ई वीडियो कूड़ी सलवार स्टिचिंग मनसाय विचार वीडियो इष्ट लाइक शेयर मरक कूड़ा वीडियो वेमूस फैशन सब्सक्रैब थैंक यू